மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வெஷன் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்கள் அதிகமாக விரும்பி எடுக்கக்கூடிய காலேஜஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஏழு காலேஜஸ் இருந்தாலும் கூட நிறைய மாணவர்கள் அதிகமாக அவங்களுடைய ட்ரீம் காலேஜாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு சில கல்லூரிகள் இருக்குது அதில் முதல் இடத்துல எம்எம்சி அப்படிங்கிற மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் வருது ரெண்டாவது இடத்துல நிறைய மாணவர்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜினுடைய சீட் மேட்ரிக்ஸ் அதில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த காலேஜினுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பிஜி கோர்சஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அட் த சேம் டைம் இந்த காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் டார்கெட்டாக வச்சுருக்கணும் லாஸ்ட் இயரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் கம்யூனிட்டி வைஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கும் எந்த மார்க்குக்கு ரேங்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனல் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன் கேஸ் நீங்கள் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓவர் த இயர்ஸ் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இந்த வருஷமும் நிறைய வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுடைய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுறேன் ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் உள்ள ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜினுடைய டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சபடி ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இந்த காலேஜில் எம்எம்சியில் இருந்த மாதிரியே இரநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ டோட்டல் யூஜி சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் அகைன் இந்த காலேஜில் பிஜி கோர்சஸும் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு சீட் இருக்குது இது ஸ்டேட் கோட்டாவில் வந்த இடங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது போகும் ப்ளஸ் எம்டி கோர்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிஜி கோர்சஸில் எம்டியில் வந்து பதினாறு கோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்எஸில் அஞ்சு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பிஜி கோர்சஸ் நமக்கு இருபத்தி ஒரு கோர்சஸ் இருக்குது இந்த இரநூத்தி ஐம்பது சீட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தான் பிரிப்போம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் இப்போ இரநூத்தம்பதில் பதினைந்து சதவீத இடங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்து மக்களும் மாணவர்களும் அவங்க மெரிட்டின் அடிப்படையில் இந்த கல்லூரிகளை வந்து சேர்ந்து படிக்க முடியும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ஐந்து சதவீத இடங்களை நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் அல்லது கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் உங்களால் சேர்ந்து படிக்க முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸில் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க எல்லாமே கவர்மெண்ட் கோட்டா தான் பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற சீட்ஸ் போகும் இந்த ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் எதெல்லாம் வரும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எக்ஸா வைஸ் மேன் இருக்கும் பிடபிள்யூடி இருக்கும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்கும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எக்ஸா வைஸ் மேன் பிடபிள்யூடி கோட்டாவெல்லாம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த காலேஜில் சில சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கவுன்சிலிங் பற்றி நான் ஸ்பெஷலாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் வருங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அல்லது கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இது வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுருக்கணும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கல் அரசு பள்ளிகளில் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் படித்திருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த போர்டில் படிச்சிருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு ஸ்டேட்டில் படிச்சிருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு மாநிலங்களில் படிச்சிருந்தாலும் சரி ஆஸ் லாங் அஸ் யூ ஹாவ் தமிழ்நாடு நே
இது தவிர உங்களுக்கு வந்து அதர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இருக்கும் ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் இல்லை அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரும் அது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்காது ஆனால் டியூஷன் ஃபீஸுங்கிறது பதினெட்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா இப்போ இந்த ஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் வந்தீங்கன்னா பே பண்ணுவீங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வர கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவர்கள் எந்த விதமான ஃபீஸும் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதில்லை செக்யூரிட்டி டெபாசிட் உட்பட நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்கேஸ் இஃப் யார் ஃபாஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபாஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படின்னா என்ன உங்களுடைய தலைமுறையில் நீங்கள் தான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு எலிஜிபிள் இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் உங்களுடைய அப்பா அம்மா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி யாருமே கல்லூரி லெவலில் அதாவது ஒரு கிராஜுவேஷன் டிகிரி படித்து கொடுக்கக்கூடாது அவங்க ஸ்கூல் லெவலில் படிச்சுருக்காங்க பாதி நிறுத்திட்டாங்க சார் அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் தான் முதல் முறை ஒரு காலேஜுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா யூ கம் அண்டர் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் எஃப்ஜி சர்டிஃபிகேட் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த விதமான டியூஷன் ஃபீஸும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை மற்ற ஃபீஸ் உங்களுக்கு வரும் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ரூபா தான் டியூஷன் ஃபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இது போக இந்த கேட்டகரியில் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் கட்ட வேண்டியதில்லை இன்கேஸ் ஷெடியூல் காஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரிலீஜன்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகி கிறிஸ்டியன்ஸாக மாறி இருக்கீங்க அண்ட் உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் ரெண்டு லட்சத்தை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விதமான ஃபீஸும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் கட்ட வேண்டியதில்லை ஒருவேளை ஃபீஸ் இந்த ஆனுவல் இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவல் ஃபீஸ் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா உங்களுடைய ஃபீஸ் ஆகும் இது இந்த காலேஜில் மட்டும் இல்லை எல்லா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லேயும் இதான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது இந்த காலேஜோடைய க்ளோஸிங் மார்க் பார்த்தலாம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஒருவேளை நீங்கள் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க அட் த சேம் டைம் சேனலையும் ஒருவேளை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒனில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி அறுபத்தி ஒரு மார்க் சீட் கிடச்சிருச்சு பிசியில் அறநூற்றி ஐம்பது பிசிஎம் அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு எம்பிசி அறநூற்றி நாற்பது எஸ்சி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எஸ்சி ஐநூற்றி ஐம்பது எஸ்டி நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மார்க் சீட் கிடச்சிருச்சு ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே செகண்ட் ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரீ அலாட்மெண்ட் நடக்கிறதுனால கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறையும் ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் நமக்கு ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மார்க் அளவுக்கு மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருச்சு இங்கே நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் ஜென்ரல் ரேங்க் இது நைன்டி ரிசர்வேஷனில் வரக்கூடிய ஜென்ரல் ரேங்க் இங்கே கம்யூனிட்டி ரேங்க்கும் வரும் அதை நம்ம இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணலை பட் இந்த இடத்துல பிசி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் நம்ம கம்மியாயிருக்கு அறநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூற்றி ஆம் நாற்பத்தி அஞ்சாக கம்மியாயிருக்கு ஸோ அஞ்சு மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு பிசியும் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கம்மியாயிருக்கு எம்பிசி பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அகைன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டியில் சீட்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை அந்த கேண்டிடேட்ஸ் அங்களுடைய சீட்டை ரீடைம் பண்ணிட்டாங்க இது நைன்டி ரிசர்வேஷனில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு பார்த்தலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் பிசி கேட்டகரியில் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு பிசிஎம் நானூற்றி எண்பத்தி மூணு எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எழுபத்தி மூணு எஸ்சி நானூற்றி எழுபது எஸ்சிஏ நானூற்றி முப்பது மார்க் சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சி செகண்ட் ரவுண்டில் நமக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் டாப் காலேஜில் இருக்கீங்கன்றதுனால எம்எம்சிலையும் ஸ்டாண்ட்லேயும் பெரிய மூமெண்ட்ஸ் நடக்கலை ஸோ அதே மாணவர்கள் தங்களுடைய சீட்டை ரீடைன் பண்ணிட்டாங்க ஈவன் இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் இப்போ கம்மிங் பேக் டு த டார்கெட் மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறத டார்கெட் மார்க்கை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ரவுண்ட்
அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் எம்எம்சி ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறது நிறைய மாணவர்களுடைய கனவு கல்லூரியாக ட்ரீம் காலேஜாக இருந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் அங்கே படிக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்களை கேட்டு பாருங்கள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஷேர் பண்ணுற நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேஷன் ஃப்ளோவாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அங்கே வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு எம்எம்சியோட லிங்க்காக இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் ஹேண்டி மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த மாதிரியான காலேஜஸ்னுடைய பேஷன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஸோ அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷரை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ நல்ல காலேஜில் சேரணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நல்ல மார்க் எடுக்கணும் ஸோ புட் ஆல் யோர் ஹார்ட் ஒர்க் நல்லா படிங்க இருக்கிற டைம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்ச விரும்பின கல்லூரியில் உங்களால் சேர முடியும் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பின காலேஜ் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிரே பண்ணிக்கிறேன் இதுவரை சேனலில் உங்களால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் மறக்காமல் வீடியோவுக்கு லைக் போடுறேன் ஆல் த வெரி பஸ்ட் அண்ட் தேங்க்ய